நியூட்டன்ஸ் லோ ஆஃப் மோஷன்ஸ் மூணு லோ இருக்குது அது என்னென்னு எழுதுனா போதும் ஸ்டேட் நியூட்டன்ஸ் லோ ஆஃப் மோஷன் கொஷின் படிச்சுட்டு ஆன்சர் படிங்க எந்த கொஷனுக்கு எந்த ஆன்சர் எழுதணும்னு தெரியணும் இப்போ நியூட்டன்ஸில் வந்து மூணு லோ இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் லோ ஆஃப் மோஷன் வந்து எவ்ரிபடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அலாங் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் அன்லெஸ் இட் இஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஸோ எல்லாருமே ஒரு ரெஸ்ட்லேயோ இல்லை ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு மோஷன்லேயோ நம்ம இருக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அது கண்டினியூஸாக ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அண்ட்லெஸ் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் இந்த புக்கு இந்த டேபிளில் இப்படி தான் இருக்கும் நானா வந்து தள்ளாத வரைக்கும் இந்த புக்கு இங்கே தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா அடுத்த செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்னென்னா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் change of linear momentum of the body and the change in momentum takes place in the direction of the force so or body la air padra or force vande adhe body oda linear momentum rate of change of linear momentum ku change in momentum takes place in the direction in the direction la irukko adukku directly proportional la irukum seringla third law of motion enna na for every action there is an equal and opposite reaction they always acts on two different bodies so in the in the law vandu neriye per therinjirukku or ball seventh la adichuna thirupi adha namakitta adhe speed la varum for every reaction there is equal and opposite reaction